ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস আপনারা দেখছেন অনলাইন এডুকেশনাল প্ল্যাটফর্ম ইউটিউব চ্যানেল বন্ধুরা আজ একটা বড় সড়ো আপডেট উঠে আসছে দেখুন সর্বশিক্ষায় রাজ্যের বরাদ্দ কত পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র শিক্ষক অনুপাত কত কেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকরা প্রাপ্য বেতন থেকে বঞ্চিত আবার শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষকদের নিয়ে যে চাঞ্চল্যকর মন্তব্য একের পর এক সংবাদ মাধ্যমে উঠে আসছে সেগুলো নির্যাস কি পাশাপাশি সর্বশিক্ষা নিয়ে কেন্দ্র রাজ্যের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কোন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে তাই নিয়েই আমি আজ এই ভিডিও আপনাদের শেয়ার করলাম তা আমরা সবাই জানি যে আমাদের রাজ্যের শিক্ষকদের বেতন বাবদ রাজ্য সরকারকে সিক্সটি পারসেন্ট এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে ফর্টি পারসেন্ট বহন করতে হয় আবার সর্বশিক্ষায় যে টাকা আসছে সে টাকাও নাকি ভালোভাবে ইউটিলাইজ করা হচ্ছে না শিক্ষকদের জন্য তাহলে কেন্দ্র বলছে আমরা পুরো প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়েছি রাজ্য বলছে এখনও পাওনা বাকি আছে তাহলে এই উভয়ের দ্বন্দ্বে কেন রাজ্যের শিক্ষক সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে এর বিচার আপনারাই করবেন আপনারাই খবরটি দেখুন এবং অবশ্যই সকলের কাছে শেয়ার করুন দেখুন সর্বশিক্ষায় বরাদ্দ কেন্দ্র রাজ্য দ্বন্দ্ব চরমে দেখুন সর্বশিক্ষা অভিযান সবার শিক্ষা সবার উন্নতি কেন্দ্রের প্রকল্প অথচ কেন্দ্রীয় সরকারই তার টাকা যোগাচ্ছে না অভিযোগ রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের বিকাশ ভবনের বক্তব্য শিক্ষার অধিকার আইন মেনে এ রাজ্যে নিযুক্ত প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকের শিক্ষক শিক্ষিকাদের বেতন খাতে বকেয়া টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক তিন বছরে বেতন খাতেই পাওনা দাঁড়িয়েছে তিন হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রের অবশ্য পাল্টা বক্তব্য শিক্ষা খাতে কোন রাজ্য কত টাকা পাবে তা বছরের গোড়ায় কেন্দ্র ও রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে চূড়ান্ত হয় এর বাইরে কোনো টাকার প্রয়োজন হলে রাজ্যকে তা জোগাড় করতে হবে শিক্ষার অধিকার আইনেই সে কথা বলা আছে যদিও রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য আমাদের বিচারে আমাদের দাবি ন্যায্য তাই এই বঞ্চনা নিয়ে সরব হবই শিক্ষা দপ্তরের দাবি দু সালের শিক্ষার অধিকার আইনের শর্ত অনুযায়ী রাজ্যে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকের শিক্ষক ছাত্র অনুপাত ওয়ান ইস টু থার্টি এবং ওয়ান ইস টু থার্টি ফাইভ থাকা বাধ্যতামূলক সেই শর্ত মানতে গিয়ে দু হাজার পনেরো ষোলো থেকে দু হাজার পর্যন্ত সর্বশিক্ষা অভিযানের অধীনে সরকার বাড়তি শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ করেছে সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্পের ষাট ভাগ টাকা দেয় রাজ্য বাকিটা কেন্দ্র কিন্তু বাড়তি শিক্ষক নিয়োগের পর বেতনের অংশ রাজ্যকে দেয়নি কেন্দ্র তার পরিমাণ তিন কোটি টাকা বিকাশ ভবনের এক কর্তার কথাই বেশ কয়েকবার এই দাবি জানানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী নিজে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে টাকা দিতে অনুরোধ করেছেন তারপরেও দিল্লি নীরব অন্যদিকে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের এক কর্তার দাবি রাজ্যের পক্ষ থেকেই যথাযথ ছাত্র শিক্ষক অনুপাত গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল এর জন্য বাড়তি অর্থ দেওয়ার বিষয়ে কোনো আলোচনাই হয়নি কেন্দ্রের যুক্তি সর্বশিক্ষা অভিযানের বাজেট বরাদ্দে কেন্দ্রীয় অংশ হিসাব কোষেই রাজ্যকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে দু হাজার পনেরো ষোলো সালে আটশো ছেচল্লিশ দশমিক উনআশি কোটি দু হাজার ষোলো সতেরো সালে আটশো একুশ দশমিক পঁচাশি কোটি এবং দু হাজার সতেরো আঠেরো সালে আটশো ছিয়ানব্বই দশমিক সাতান্ন কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে সব মিলিয়ে তিন বছরে রাজ্য পেয়েছে দু হাজার দশমিক একুশ কোটি টাকা এর বাইরে রাজ্যের কিচ্ছু প্রাপ্য নেই তাহলে আইন মেনে ছাত্র শিক্ষক অনুপাত কমিয়ে রাজ্য কি খেসারত দেবে কেন্দ্র লিখিত ভাবে নবান্নকে জানিয়েছে শিক্ষার অধিকার আইনের সাত দুই ধারায় বলা আছে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা খাতে বরাদ্দের মূলধনী ব্যয় এবং বছরকার খরচের হিসাব কষবে কেন্দ্র সেই হিসাব মেনে কেন্দ্রকে তার টাকা রাজ্যকে দেবে তার বাইরে খরচের দায়িত্ব রাজ্যকেই নিতে হবে শিক্ষা খাতে বাড়তি অর্থ চেয়ে সরব হয়েছে বিহার মহারাষ্ট্র কর্ণাটক বা ঝাড়খণ্ডের মতো রাজ্যগুলিও কেন্দ্রের বক্তব্য দিল্লির মুখাপেক্ষী হয়ে না থেকে রাজ্যগুলির উচিত নিজেদের বরাদ্দ বাড়ানো আর শিক্ষা দপ্তরের কর্তাদের একাংশ বলছেন রাজ্য বহু সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করার পরে তার দায় এখন নিতে চাইছে না কেন্দ্র সেটা কেন্দ্রীয় বরাদ্দের অতিরিক্ত বলে দেখাতে চাইছে যা আমরা মানি না তা বন্ধুরা দেখলেন কেন্দ্র রাজ্যের মধ্যে সর্বশিক্ষায় বরাদ্দ অর্থ নিয়ে যে দ্বন্দ্ব চলছে তা কোথায় উঠেছে চরমে উঠেছে বলা যেতে পারে তা এই জন্যেই হয়তো আমাদের পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকরা প্রাপ্য বেতন থেকে বঞ্চিত কিংবা হয়তো কেন্দ্র প্রাপ্য পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু শিক্ষকরা সঠিকভাবে সেই বেতনটা পাচ্ছে না তাই এই উভয়ের টানা পড়ে নে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে রাজ্যের শিক্ষক সম্প্রদায় তা বন্ধুরা খবরটি দেখুন এবং অবশ্যই সকলকে শেয়ার করবেন বন্ধুরা এই ছিল আজকের আপডেট ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আপনারা 
ভিডিওটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে বেল আইকনটিকে প্রেস করবেন পাশাপাশি লাইক শেয়ার ও কমেন্ট করতে ভুল করবেন না কিন্তু বন্ধুরা আজ তবে আসি ধন্যবাদ ভালো থাকবেন